Hoje eu tô aqui pra falar de pincéis. É, eu recebi essa semana aqui em casa os pincéis da loja Pink Gloss. É, eu pedi o kit de 18, 18 pincéis rosa. Vou mostrar pra vocês como é que ele é. é o, o estojo, ele abre assim, tá? Aí tem essa proteção aqui pros pincéis. E esses são os pincéis do kit. Eu gostei pra caramba. Achei eles super macios. Achei muito fofo. Vou mostrar um, um por um pra vocês. É, eles vêm num saquinho plástico, tá? Mas eu já tirei, óbvio. E daí ele vem com essa proteção aqui de plástico. Esse aqui é o de pó. Olha, super macio. O tamanho dele achei um tamanho bom. Pra um pincel de pó, ó. Só no meu rosto pra vocês terem mais ou menos uma noção. É, não soltaram muitos pelos. Também não tem cheiro estranho. Um cheirinho bem normal que já lavei também. Mas é, eu não lembro se as cerdas são naturais ou não. Mas eu gostei pra caramba. O de blush é a mesma coisa. Ele vem com essa proteçãozinha. E ó. Ele é menor que o de pó, claro, óbvio. Cabe certinho aqui. Também não soltou muito pelo, sabe? Solta um ou outro. Mas é normal. Uh, outro pincel que vem é um Duo Fiber. Ele não é vermelho assim, é que eu tô usando pra caramba com blush em creme com ele. Mas, ó, essas são certinhas. Ele é bem é, pequenininho, tá vendo? Ele parece... Deixa eu ver aqui. Não, porque é maior. Ele não é tão grande quanto o da Ariana, tá vendo? Olha o tamanho, vou colocar pra vocês verem. Tá vendo a diferença de tamanho? Ele é bem pequenininho, por isso eu gosto de aplicar blush com ele, porque ó, principalmente blush em creme, porque ó, ele pega, você esfuma ele aqui. Ele não é tão molenga, mas também não é super firme, ó. É, tem umas cerdas menores do que as outras, mas eu creio que não é fibra ótica, não sei dizer. Esse que soltou bem mais pelos do que os outros, mas acho que não fez muita diferença no conjunto total aqui da obra. É, vem também o pincel de esfumar. Que é esse aqui. Eu achei ele até que meio grande, assim, sabe? Mas é, ele é super denso, sabe? Bem macio. Ó. E aqui, ó, ele cabe certinho. Bem legal pra esfumar. Daí agora vem os de sombra, né? Vem esse de sombra aqui. Mais fofinho, tá vendo? Vem um de côncavo, sabe? Ele mais ele é angular, ó, tá vendo? É meio chanfrado, mas também é mais gordinho serve pra gente pegar aqui e marcar tá vendo? Tipo aquele meu de côncavo da Ariana, esse também dá pra fazer isso pincel de sombra, mas esse aqui já é menor ó. Uh, um pincel tipo leque que eu não costumo usar muito, porque eu prefiro pegar o pincel de pó e colar assim no, pig no pigmento que caiu e tirar mais. Tem gente que gosta de pincel de vassourinha pra tirar excessos. Pincel de sombra, olha, ele vai tipo aumentando o tamanho. Ó, esse aqui é mais um de sombra. Ele é um pouquinho maior a largura do que o outro, ó. Tá vendo? Aí tem mais um de sombra. Ó. Esses três aqui são bem parecidos, sabe? Tipo, na hora da aplicação eu não vejo tanta diferença. Ó. Não vejo muita diferença nesses três, não. Só pra aplicar sombra mesmo. Uh, vem um mais curtinho, ó, de sombra. Esse é bem legal pra aplicar, tipo, é, a sombra bem assim, precisa, precisamente aqui no... No cantinho interno. Outro também, ó. Bem pequenininho. Bem. Um de lábio. Normal. Peraí. Daí vem o de delinear. Bem legal ele. Bem fininho, olha. Esse eu gostei pra caramba. Bem fininho e durinho, sabe? É ótimo aplicar delineador com ele. 
Gostei pra caramba. Ah, e o, de, o chanfradinho também. Eu prefiro esse tipo de chanfrado. Vocês vão ver, ele é bem fininho. Não sei se dá pra ver assim muito bem, mas ele é super fininho, tá vendo? Eu adoro esse tipo de chanfrado, é o que eu mais gosto. Bem firme e fininho. Aí vem aqueles que são meio que padrão, né, dos kits. Que é o de esponjinha. Que não é de todo pincel ruim. Você pode aplicar glitter com ele. Tipo, já é bem melhor do que você aplicar um pincel de cerda, o glitter que voa tudo, enfim. Aí vem o pincel de sobrancelha. Que pra você passar assim. Ou então tirar excesso do, dos cílios. Igual esse aqui de vassourinha, de, na verdade uma escovinha, né? Que também você pode tirar o excesso do rímel com essa parte aqui e com essa aqui. Esse pincel eu achei meio duro, na verdade eu não uso esse tipo de pincel. Bem difícil mesmo. E esse aqui eu já uso mais pra ajeitar a sobrancelha e tudo mais, quando a gente vai dar uma definida nela. E é isso. Esse é o kit de 18 pincéis da loja Pink Gloss, o rosa. Ele é muito fofo. Gente, esse cabo rosa é muito bonitinho, né? Eu pedi porque ele é rosa, estritamente por isso, não li nenhuma resenha antes de pedi-lo. É, eu não lembro o valor desse kit, mas eu vou colocar toda a informação certinha aqui no blog. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil. Eu gostei pra caramba desse kit de pincéis, eu acho que eu vou usar bastante no blog, acho que vocês vão ver ele aqui muitas vezes. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijinho, se inscreva no meu canal, clique em gostei e tchau!